So, in for previous lecture, yesterday we understood about RNA got completed. Yes. Let us go ahead and understand about enzymes today. So, when we talk about enzymes, we know that all enzymes are protein in nature. Yes or no? Yes. Except for one class of enzyme which are called as ribozyme. Except for ribozymes, all others are always protein. So, yeah, ribozymes kya hota hai? Ribozymes are 23 srRNA. This was one of the questions which was asked in the year 2016. Ja, ek hi paper mein teen question isi concept pe which of the following is non-proteinaceous enzyme that becomes ribozyme? What are ribozymes? Okay, and what is 23 srRNA? Ye bhi pucha diya tha. So all of, in C8 statement pe, tanko the question frame kar diya tha, ek hi paper ke under. So this is a very very important information for us to remember that when we talk about enzymes, all enzymes are definitely proteins in nature, but then we do have one enzyme which is not protein, but rather it is a nucleic acid. Okay. Now, what are enzymes basically? So enzymes are biocatalyst. What do you mean by catalyst? Which helps in speeding up the rate of reaction is called as catalyst. Here we are saying it as biocatalyst because it is the living or it is present in living organism. Or jo sare chemical reactions living organisms ke body ke andar ho raha hai. Un reactions ko ye speed up kar raha hai. Jis wajah se the term comes as biocatalyst. Are we clear with Can we go ahead? How exactly does it fasten the chemical reaction? So, enzymes are known to reduce activation energy. Now what exactly is activation energy? See, when I talk about tea making, if we have chai, banana hai, let's say for example, so chai we have to make chai, what do we have to make? We have to make a patilla, sugar, dal diya, doot, dala, chai pati. Dala. Now, I am not providing heat. Instead, I will stir it and stir it on the side. And in the evening, obviously, it will be mixed with the evening. And then I see that the chai has been made. But then this will be a cold tea, na? not the actual tea that we are desiring about. Now, that mixing took a very very long time. But similarly, same thing, if I put an egg, if I provide fire to it, then the chai will be fast and better quality. Likewise, enzymes be same काम करता है। वो chemical reaction को fast turn up करेगा। लेकिन जब वो chemical reaction को fast turn up करता है, how exactly is it doing that? So, so we said it reduces the activation energy. Now, what is activation energy? Every chemical that you see around yourself, जितने भी chemical तुम अपने आसपास देखते हो, हर chemical या हर substance के पास एक basic energy हमेशा रहता ही है। you have studied chemistry or probably physics in chemistry or physics, there are atoms, right? Atom, this is made from atoms. Do we understand that this particular pen is also charged? Charged means energy is in it, then it is charged, right? Yes or no? So there is an energy present in this. So the basal amount of energy is always present in this particular substance. Likewise, when the enzyme or we say when a substrate needs to be converted into product. Go back to the very first lecture that we have discussed about biomolecules. Har ek substrate ko product mein convert kiya jata beta. Substrate ko jab product mein convert karna hai, to har ek substrate ke paas basic energy hamesha rehta hi hai. It will always have basic amount of energy present in itself.
बेसिक एनर्जी हमेशा उसके पास होगा अब क्या करता है धीरे 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 करके ये सब्सटेंस जो है वो एटमोसफियर से एनर्जी लेते जाता है वो एटमोसफियर से एनर्जी लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा एक पॉइंट पे उसके पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाता है जब उसके पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाता है तब वो फटाक से टूट जाता है एंड इट गिव्स यू समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट समझे नेचुरली अगर हम बात करें ओरिजिनली ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा रहेगा कि काफी बार अगर ऐसा पत्थर रखा है ना तो 400 साल पुराना पत्थर है 500 साल पुराना पत्थर है अब ऑब्वियसली जब पहले वो पत्थर रखा था तो वो शार्प रहेगा पर धीरे-धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पत्थर जो है वो स्मूथ होते जाता है मतलब कुछ कण-कण ऐसे टूटले ना ऐसे कैसे टूटना बेटा नेचुरली कैसे टूटना थे तो नेचुरली त्याला टूटना सर साथी तो सराउंडिंग मधुन एनर्जी है तो दैट कुड बी हीट एनर्जी दैट कुड बी लाइट एनर्जी दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ एनर्जी वो एनर्जी लेते जाता है केमिकल और एनर्जी लेते 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 क्या हो जाता है एक पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट पे पहुंच रहा है और फट से टूट जाता है समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं यस और नो ठीक है सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो मैक्सिमम एनर्जी पे है when it comes at the maximum energy point it becomes unstable in nature and that is called as transition state but it has transition state like for example let's say ki agar hum lecture hamara 8 baje ka hai hum aate aate bahut late ho gaye ab bahut jab late ho gaye aate aate hum log to kya karte bhag bhag ke aate ya fir fast fast seedhi bhi chade ke bhag bhag ke aane ke baad fir jab hum door pe khade rehte hain to apna pair kaapna shuru ho jata hai Has this ever happened? जब हम कहीं पे बहुत फास्ट चीजें करते हैं और बाद में सडनली अगर हम ब्रेक ले रहे हैं ना तो पैर हमें काटने लगते हैं ऐसा क्यों होता है बिकॉज वी हैव रीच द मैक्सिमम एनर्जी एंड नाउ वी डू नॉट वॉन्ट टू वर्क हम अचानक रुक गए तो हमारे पैर में इतना सारा एनर्जी है कि अब हम बोलते हैं या तो हम बैठ जाएंगे या तुम अंदर ले लो या हम इधर बैठ जाएंगे इतना पैर हिल रहा है अपना दैट मीन्स वी हैव रीच द मैक्सिमम एनर्जी and that's when the thing gets broken down means samjhe beta are samajh rahe kya ab yahi cheez agar main bina enzyme ke karu ye pura cheez bina enzyme ka hua hai ab main usko enzyme ke sath agar karu to kya ho jayega enzyme makes it reach at the maximum energy very quickly and that gets broken down to product meaning जो ट्रांजिशन से है वो क्विकली आ जाएगा एंड इट गेट्स ब्रोकन डाउन इसमें क्या हुआ बेटा ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी के बीच का ये हाईएस्ट एनर्जी हुआ और ये लोएस्ट एनर्जी हुआ दिस डिफरेंस इन द एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट वी कॉल्ड एज दिस एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड व्हेन यू हैव एंजाइम्स प्रेजेंट विद इट So enzymes help in reducing the activation energy. The question is how does it help in reducing activation energy? Enzyme जो होता है वो उसको सहूलियत दे देता है. जैसे for example जब दिवाली के sweets बनाते हैं घर पे या दिवाली के फरसान बनाते हैं घर पे तब मम्मी वहीं पे using different types of equipments ना वो करंजी बनवा ले साथी या नहीं सकता रहे वो molds होते हैं जिसको अब हाथ से करेंगे जो time लगेगा molds से किया तो फटाफट हो जाएगा. तो मोल क्या करता है मोल इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स दैट यू डोंट हैव टू पुट एंड दैट्स व्हाई थिंग्स हैपन रियली वेरी फास्ट लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम एंजाइम प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा एनर्जी दैट्स व्हाई द एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड डू वी अंडरस्टैंड यस थर्ड लेक्चर ले लेना है ना तुम्हारे साथ समझ रहे क्या नहीं समझ रहा है गुड मॉर्निंग सुप्रभात आवाज आ रहा है सुन पा रहे क्या बोले अपन कि जब एनर्जी एंजाइम भी प्रोवाइड कर देता है तो इस वजह से क्या हो जाएगा एक्टिवेशन बोलना पड़ा बोलना बोलना क्या हो जाता है किसका एक्टिवेशन गधे लोग एक्टिवेशन एनर्जी विद समझ पा रहे हैं एवरीवन अब सो हियर द एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स रिड्यूस 
ये डायग्राम ये ग्राफ हमारे एनसीआरटी ने दिया है सो दिस कैन कम इन अवर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो वॉट इज दिस ग्राफ फर्दर एक्सप्लेनिंग अस इज दैट कैन यू सी द डिफरेंस इन द एनर्जी ये सबस्टेट का है ना ये प्रोडक्ट का हुआ सबस्टेट का एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट का सो एनर्जी कम हुआ या बढ़ गया तो दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज सो यू कॉल दिस टू बी एस एक्सर्गोनिक रिएक्शन एक्सर्गोनिक मुझे क्या है एक्सर्ग मतलब बाहर निकलना गोनिक यानी एनर्जी एनर्जी का बाहर निकलना आप भी क्लियर एवरी वन एनी डाउट चलो इसके अलावा वॉट एल्स इज इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस जो एनर्जी निकला ना वो हीट फॉर्म में निकला है अगर हीट फॉर्म में एनर्जी निकला तो इसमें हम क्या कह सकते हैं Exothermic. So the reaction is which type of reaction? Are we clear? Yes. Easy. Shall we go? Okay. Are we clear? Are we clear? Yes. Apart from that, when we talk about enzymes, these are colloidal in nature. Enzymes are. Colloidal in nature. What do we understand by colloids? सुने कभी? They do not dissolve. Correct. वो कभी dissolve नहीं होता पानी में लेकिन तुमको appearance ऐसा देगा कि मैं dissolve हो गया. Like for example, we know that we have salivary amylase in our saliva. Yes or no? Yes. 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 Yes.
Oscar dominant winner. Hey. So, because the site at which enzyme binds to the substrate is complementary to each other, is the reason that they are very very specific to the substrate. Manlab, agar amylase starch ko break down karta hai beta, to wo starch ko hi break down kar sakta hai, aur kisi ko nahi. Samajh pa rahe? Agar lipase enzyme lipids ko break down karte hai, to wo lipids ko hi break down karenge. Sugar ko nahi kar sakte. Are we getting the concept? If there is pepsin or trypsin that is existing which is breaking down protein, it will break down proteins only and nothing else. Are we clear? So that's what it has been said over here that enzymes are very very specific to their substrates and they bind to the substrates at a very specific site which is called as active site. Okay. Iske alawa, enzymes can have multiple active sites. Ek enzyme ke paas bohut sare active sites hoote bita. और क्योंकि इसके पास बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं इस वजह से रिएक्शन करते समय हमेशा एंजाइम्स की क्वांटिटी कम रहेंगे सब्सट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा रहता है पहली बात दूसरा बात एंजाइम का साइज भी सब्सट्रेट से हमेशा बड़ा होता है एंजाइम अगर ये है कुछ ऐसा नाउ इट हैज 1 2 3 4 5 एक्टिव साइट्स so the size of substrate is always less as compared to enzyme. That is why the quantity of substrate will always be more than the enzymes. First. Second, the enzyme has multiple active sites also becomes a reason why we will have more substrate and less of enzymes. Are we clear? Yes or no? This way we eat jitna bhi khana khai, our pet jo hai, wo digestions kar hi leta hai. Kyun kar leta hai? Because enzymes थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट कर दिया तो काम कर सकता है उसका। आप भी क्लियर? क्या नहीं वो है? ठीक। इसके अलावा एंजाइम इस नोन टू फंक्शन इट्स बेस्ट एट एंजाइम ऑप्टिमा। Enzyme functions its best at enzyme optima. Now, what exactly this statement means? Let's say, for example, I want to ask Kishrish maximum to my lecture make the concentration they said that. So, Shrish will this at 30 seconds. Usse zada max concentration mira de nahi sakta. Uske baat to patta ki jayega. So, I said, Kishrish, what are the 30 seconds? Pane ke liye mujhe kya karna hoga? What are the conditions in which you can give me those 30 seconds completely? This is the first time, sir, AC is the temperature of the AC. Is my seat comfortable? Is my clothes comfortable? Is my lecture in the morning, sir, is my lecture in the morning? Is my lecture in the morning complete? 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 Is my lecture in the morning? समझ पा रहे हैं? And also very importantly, आसपास कौन बैठा है? वो बोला अगर ये नौ चीज़ आप मेरे को दे दो सर, पूरे 30 सेकेंड्स आपके। तो फिर it could be 10 seconds also, 5 seconds also, 15 also and 20 also depends। समझ पा रहे हैं? Likewise enzymes के लिए भी कुछ कुछ environmental conditions होते हैं बेटा। अगर तुम उनको वो favourable environmental conditions दो, तो वो best reaction करके नहीं क्यों मीनी काफी क्विकली बहुत सारे प्रोडक्ट दे देंगे अपने को लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक एनवायरमेंटल कंडीशंस मिसिंग हुआ तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है मतलब जितने अच्छे से वो काम कर पा रहा था ना उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा काम करना बंद नहीं करता वो बट देन द एफिशिएंसी विल रिड्यूस मतलब अगर वो 8 मिनट में 10 प्रोडक्ट दे रहा था व्हिच इज इट्स बेस्ट फंक्शन है अब वो एक मिनट में दस नहीं देगा बट पांच देगा सात देगा या चार देगा डिपेंड कि तुम कौन से कंडीशन को नहीं प्रॉपरली प्रोवाइड कर पा रहे हो इट वी अंडरस्टैंड एंजाइम्स के बारे में सारा सब कुछ क्लियर एनी डाउट्स केमिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम्स दिस आर एम्फी टेरिक इन नेचर एंजाइम्स 
are amphoteric. What do we mean by amphoteric? Yes, Anushka. Yes, Sakshi. Correct. It can react with both acid as well as base. How can it react with both acid as well as base, sir? They go. हमारे पास amino acids थे. उस amino acids के पास दो ends थे. क्या थे वो दो ends? Sachi, what were the two ends of amino acids? Yes, हाँ. बोलो बोलो बोलो. हाँ, तो it had two ends, हाँ. Correct. तो उसको एक एंड के नाम दिए थे हम यस डॉक्टर बोलते वी हैड एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल यस और नो बेटा वी हैड एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल वी न्यू दैट सी टर्मिनल इज एसिडिक एंड दिस इज और जब एक लंबा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें भी तो अमीनो एसिड का एक एंड होगा और दूसरा एंड होगा so a protein will also have C terminal and N terminal. This protein when folds and gives you a final structure, it has the capability of reacting with both acid as well as base. Are we clear? Everyone. And that's why we say that it is M4 in nature. Meaning it can react with both acid as well as base. Clear? Hai? Any doubts? Pakki baar. Itna likhe pehle? Chak, chuk. Now, when we go ahead to understand this concept a little bit more into detail about enzymes, पहली बात कि ये enzymes exactly काम कैसे करते हैं। तो हमारे एनसीआरटी कहते हैं कि जितना भी दुनिया में अलग-अलग-अलग दुनिया में मतलब body में, हमारे body में जितने भी अलग-अलग-अलग reactions होते हैं बेटा, none of the chemical reactions will ever occur without enzymes. Why is that so? Why do we have so much enzymes in our body? That is because if my body has so many chemical reactions without enzymes, then every chemical reaction requires different environmental conditions. If I talk about stomach, then I have so many chemical reactions in my stomach, then I have so many chemical reactions in my stomach. I need an acidic environment, a basic environment, a high temperature, a low temperature. किसी को प्रेशर अगर कंडीशन का चाहिए किसी को कोई अलग स्पेसिफिक केमिकल चाहिए रिएक्शंस होने के लिए समझ पा रहे हैं अब एक एक का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करना प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल वो फॉर अ बॉडी एंड दैट्स द रीजन एंजाइम कम्स इन पिक्चर एस अ सेवियर वेर एंजाइम स्� समझे कि नहीं समझे एंजाइम क्या कर रहा है केमिकल रिएक्शंस को काफी स्मूथ कर देता है कैसे स्मूथ हम करेगा जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स को कॉम्पेंसेट करते हैं ठीक है और सारे रिएक्शंस एक ही कंडीशंस में अब होने हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आल्सो व्हेन वी से दैट एंजाइम फास्टेंस द केमिकल रिएक्शन आवर एनसीआरटी gives us a particular statement where it is saying that if we talk about normal chemical reaction ka baat kare, where you might have carbon dioxide plus getting reacted with water with the help of an enzyme called as carbonic anhydrase carbonic anhydrase naam ka enzyme hota hai bita ye enzyme carbon dioxide or water ko combine karke banata hai H2CO3 which is bicarbonate, which is carbonic acid, ठीक है? अब जो ये carbonic acid यहाँ पे उसने बनाया है, ये acid इस enzyme के द्वारा बनाया जाता है। अगर ये enzyme नहीं होता, तो वो 200 molecule बनाता था per minute. It might have synthesized 200 molecules per minute without the involvement of enzymes. But as soon as enzymes came into picture, the rate has increased drastically where now it produces 60,000 molecules per second. Per second it produces 60,000 molecules. 
so you can understand how quick the chemical reactions will be taken place with the help of enzymes. And that's the reason enzymes play a very very important role inside your body. Are we clear, Vita? Yes. In addition, we also know that the enzymes are the ones make sure that our body is always in the equilibrium stage. Our body is in the equilibrium stage. Our body is always said to be steady at non-equilibrium state. Matlab kya sir? Non-equilibrium state, it's where the things are not at the steady concentration. Nahin samjhe. Oh, agar supposedly, I need 10 molecules of glucose in my body. I made those 10 molecules of glucose in my body. Now what happens is the chemical reaction stops. Chemical reaction stop ho gaya. 10 molecules chahi te, 10 molecules bane aur reaction stop ho gaya. Ab reaction stop ho gaya, malab cells ke dar ko chemical reaction nahi ho raha. Cells ke dar agar ko chemical reaction nahi ho raha, malab cell mar gaya na bhai. Samaj pa raha hai, kya nahi samaj pa raha hai. Agar cell mar gaya, malab tissue mar jaya ka. Tissue mar gaya, organ mar gaya, organ mar gaya, organ system, 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 organ अगर चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपना बेटा समझ पा रहे कि नहीं शौजा भाई समझे अगर चल रहा है एवरीवन डॉक्टर राजनंदनी एंड पीछे वाले भी समझा पक्का ये एक बोल्ड किया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीआरटी में अपने को ठीक है जो उसके बारे में अपने को चीजें पर वी नीड टू नो व्हाट द स्टेट now the question is that how exactly is enzyme reacting? Doubt it. I don't understand. I don't know. When it comes to the server, I don't understand. What do you understand? Yes. What does equilibrium mean? What does equilibrium mean? Something which is stable. Something which is stable? Yes. Now, I wanted to know that I wanted to know पानी जो है वो ग्लास के अंदर पूरा भरा हुआ रहेगा पूरा पानी भर दिया अब मैं कुछ काम करूं करके नहीं ना I'm as good as no one जब तक मैं तेरे लिए helpful हूं need exam तक तब तक तू मेरे पास आती रहेगी need exam दे दिया के ये मैं चले गए अब क्या we reached an equilibrium अब कब वापस आएगी अगर कुछ नहीं समझा और college वाले नहीं समझा दे Everything happens only when you need. Once the needs are ended, we do not do that work. Yes or no? Jab tak tumhara cell the unit of life ka test tha, humne ho chapter ko chua aur pada. Jaisi ho chapter ka test khatam ho gaya, humne ho chapter ko khol ke bhi nahi dekha. Ab kab kholenge? Jab ho chapter ka test hoga. Tab tak wo book, wo pen, wo particular chapter, wo tumhara ho raha na humare liye. Ab waise agar humare cell mein hua, कि हमारे सेल में अलग 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 केमिकल्स बनाने थे हम ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ग्लूकोस का इन आवर बॉडी नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोस इस 4.2 टू 6.1 मिली मोल्स पर लीटर ऑफ योर ब्लड एक लीटर ब्लड में हमारे पास 4.2 से 6.1 मिली मोल का ग्लूकोस होना चाहिए अगर वो 6.1 ग्लू जो होना चाहिए अपने को 6.1 तक पहुंच गया। अब केमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो गए। इफ दी केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, दैट मींस योर सेल्स विल स्टॉप फंक्शनिंग। केमिकल रिएक्शन स्टॉप है, मीनिंग योर सेल इस स्टॉप टू फंक्शन। यस और नो? सेल का काम ही है केमिकल रिएक्शन्स करवाना। अगर एक स्टेडी लेवल पे आ गया, चीजें इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचती 
और जब हमारे बॉडी में चीजें इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचती तब जाके हम कह रहे कि हमारा बॉडी बराबर जिंदा है समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे एवरी वन समझ पा रहे सो वे वी से दैट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेडी स्टेट ऑफ बॉडी आप क्लियर एवरी वन कैन बी गो है With that respect, how exactly enzyme helps in getting reactions done? Enzymes जो है वो reactions कैसे करवाता है? ठीक है तो enzyme अच्छा थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा और देख लेते हैं। There's little bit more का थोड़ा किधर है ना रेंसी आंटी सुन लेते हो क्या है? वो बताता है कि हमारे body के अंदर तेरे सामने का turnover also. Now what is turnover? तुमने सुना होगा ना इस company का इतना turnover है, इस company के इतना turnover है. Turnover मतलब क्या? हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से हमको कुछ प्रोडक्ट बन के मिलते हैं वो प्रोडक्ट हम आगे वापस दूसरे केमिकल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो एट द एंड हमें जो अलग 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 टाइप के केमिकल्स बन के मिले और उन केमिकल्स को वापस जब हम दूसरे चीज को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे रिएक्शन के इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रोसेस को यू कॉल इट एस टर्न All chemical reactions that takes place in your cells will be nothing but metabolic reactions. During that, whatever products are formed are then reused for another chemical reactions, and this is called as turnover. Are we clear up to here? Everyone, any doubt so far? Okay. Now, how exactly enzyme helps in providing this particular turnover thing? So, enzyme will bind to a substrate. And form enzyme substrate complex. It forms enzyme substrate complex. This then goes ahead, breaks down the substrate, and forms enzyme product complex, which then later on forms enzyme plus product. ये कैसे हुआ सर? अगर ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है कुछ ऐसा और ये सब्सट्रेट हो गया कुछ ऐसा ये एंजाइम और सब्सट्रेट जो है वो एक दूसरे को बाइंड कर दिए बाइंड होने के बाद ना वी आर ड्रॉइंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन रिवर्स बैक एंड सेपरेट फ्रॉम फ्रॉम इच अदर दैट इज पॉसिबल डन Once the enzyme breaks down this substrate into product, एक बार ये एंजाइम ने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर दिया उसके बाद कोई चांस नहीं है कि वो वापस उसको सब्सट्रेट बना पाए प्रोडक्ट बन जाने के बाद सब्सट्रेट वापस से नहीं बन सकता सो नाव यू विल हैव एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आर वे क्लियर एवरी वन एनी डाउट डिट वी अंडरस्टैंड द रिएक्शन This is nothing but what we say it as enzyme activity. That's how the enzyme activity takes place. This is how the enzymatic reaction takes place. अब अलग अलग scientists ना कोशिश कर रहे थे चीजों को समझने के लिए that ये enzyme जो है वो उसके substrate को कैसे bind करता है. ठीक है अब ये जो हम concept पढ़ रहे हैं वो GTP का है बेटा. ये जो हाँ नाम क्या है नींद आ रहा है जाओ मुंह तो क्या पड़ा बट पड़ा 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 तेरे को देखा आगे बंद करके झपकी लगा दोगे जा पड़ा पड़ ना वो भी जोर मैं भी डॉग के एंजाइम जो है वो उसके सब्सट्रेट को कैसे बाइंड करता है हाउ एक्सेक्टली एंजाइम बाइंड्स तू देर सब्सट्रेट so different scientists tried explaining us that how enzyme is binding to their substrate. ठीक है जिसमें से सबसे पहले एक scientist ने हमको एक model दिया था जिसको हम कहते हैं lock and key model. We got us lock and key model. जहाँ पे ये scientist बताता है कि जो enzyme होता है उसके substrate के लिए exact complementary होता है जैसे ताला और चाबी they are exact complementary, they bind in exact complementary each other. वो एक दूसरे को exact complementary होके bind करते हैं और उसको तोड़के substrate को product में convert करते हैं।
तो सबने बोला कि हाँ हाँ जो ये बोल रहे हैं वो करेक्ट है ऐसे ही है ऐसे ही ऐसे ही है फिर धीरे 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 अलग अलग साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि प्रोबेबली वॉट दे से इज नॉट करेक्ट जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि अगर अगर एंजाइम सबस्टेट को एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो इस पर्टिकुलर एंजाइम के पास पेस ही नहीं बचता कि वो सबस्टेट को तोड़े समझ पा रहे अगर मेरे पास ये बोतल है और मैं चाहता हूं कि मैं इस बोतल को तोड़ू अगर मैं एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री चीज इसको लगा दू ना तो इसको अंदर तो पूरा खोखला है एज ऑफ ना बट अगर वो भरा हुआ होगा तो इसको मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा ना देन इन दैट केस वॉट डू रिक्वायर थोड़ा ऐसा खुला चीज ताकि जब मैं इसको तोड़ू तो वो आगे पीछे भी आ सके समझ पा रहे अगर कोई सब्सटेंस पूरी तरह से ऐसा पैक्ड है और उसको ऊपर मैंने ऐसा पैक रखा इसको मैं अगर तोड़ूंगा ना तो टूटेगा नहीं बेटा बिकॉज देर एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ रहा है ये एक सबस्टेट है ये एक एंजाइम है अब इसको मैं तोड़ रहा हूं वो टूटेगा ही नहीं वाई उसके पास स्पेस ही नहीं है कि टूट के जाएगा किधर जगह ही नहीं है इस वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने हमको बताया कि वो लॉक एन की फैशन में नहीं लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया उसने यहां पर उसने बोला कि इंड्यूस्ड फिट तोड़ा होगा इसका मतलब क्या कि एंजाइम के ऊपर सब्सट्रेट को एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जब वो सब्सट्रेट के कांटेक्ट में आता है तब वो सब्सट्रेट से ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है सबस्टेट को प्रोडक्ट में जैसे ही वो चेंज करेगा ना सबस्टेट को जैसे ही वो प्रोडक्ट में चेंज करेगा फिर वो वापस उसके ओरिजिनल शेप में आ जाता समझे या नहीं समझे मीन इफ दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्टेट वो बोलता है एंजाइम और सबस्टेट एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे पहले ऐसा था लॉक एंड की और वो बता रहा है एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता जैसे ही सबस्टेट उसको बाइंड करता है एंजाइम उसका शेप थोड़ा सा चेंज कर देगा तोड़ दिया उसने प्रोडक्ट में अब वो प्रोडक्ट को रिलीज करेगा और एंजाइम वापस अपने शेप पे आ जाएगा इसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट क्या कह रहे हैं बेटा तो हमको बाद में बताया गया है दैट इट इज नॉट द लॉक एन ई मॉडल इन विच द एंजाइम इज गेटिंग फंक्शन बट इट इज रादर इंड्यूस फिट मॉडल इन विच द एंजाइम इज गेटिंग फंक्शन आर वी क्लियर एवरी If you understand, ये कॉन्सेप्ट हमारे एनसीआर में कहीं पे दिया नहीं है दे डिड नॉट प्रोवाइड एस दिस कॉन्सेप्ट एनी वेयर इन आर एनसीआर टी सो इट्स ओके इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस बट ये सेम कॉन्सेप्ट तुमको तुम्हारे मेडिकल के फर्स्ट ईयर में आएगा so, पता होगा तो उधर होशियारी मार पाएंगे ठीक ठीक चले आगे साइंटिस्ट का नाम दिया था एम एल फिशर एंड पॉशलैंड This was given to us by a scientist called as M. L. Fisher, and this was given to us by a scientist called as. Okay. Clear? Eh? Any doubts? Now, when enzymes are getting function, there are different ways how enzyme functions. अलग अलग तरीके से सारे enzyme functions करते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन के सारे एंजाइम्स किस प्रकार फंक्शन कर रहे हैं हमने सारे एंजाइम्स को छह कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है डिपेंडिंग ऑन हाउ एंजाइम इज फंक्शनिंग वी हैव डिवाइडेड इट इनटू सिक्स कैटेगरीज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज सिक्स कैटेगरीज पॉज कर दे दो मिनट So enzymes can be classified into six categories. The first category, the first class of enzymes that we have, are called as oxidoreductases. क्या बोलते हैं इसको बेटा? Oxidoreductases. नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा? It will be responsible for oxidation or reduction. यानी हर वो एंजाइम जो oxidation रिडक्शन या दोनों रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट करता है उस एंजाइम को या उन एंजाइम्स को वी विल क्लासिफाई इन ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास 
इसका बेसिक केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएगा बेसिक केमिकल रिएक्शंस तो विदाउट बिकम्स दिस व्हेन आई हैव लेट्स से अ सब्सटेंस व्हिच इज ए व्हिच हैज सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड आई हैव समथिंग कॉल्ड एज बी ए विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू बी सो व्हेन हियर ए गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय रिड्यूसिंग बी आर वी क्लियर examples of enzymes if you want you have dehydrogenase enzyme you have oxidase enzyme aise alag alag enzymes hai jo ye kaam karte hai second class of enzymes that we have is called as transferase enzyme ट्रांसफरेस एंजाइम नाम से पता चलता है ये क्या करेगा इट विल ट्रांसफर ग्रुप एलिमेंट रेडिकल या फिर आयन फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड सो इट मे बी आई हैव अ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट विद अ पर्टिकुलर कंपाउंड Which will be transferred to next compound. So this becomes what transferase. Are we clear? Then you might have something called as hydrolase. Hydrolase name se pata chalta hai. Ye aise enzymes honge which will break complex. substance to simpler by the help of water pani ke madad se jo complex cheeze ko simpler cheezon mein toda jayega to usme kahenge hydrolase theek hai hydrolase ka example kya ho jayega so if i have this as a complex component with the help of water we are breaking it down to provide us two compounds क्लियर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एग्जाम्पल कैन बी प्रोटीएस लाइफेस अमाइलेस एक्सेट्रा देन यू हैव अनादर क्लास ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एस लाइसिस to lies is to break so same cheez hogi bela it here also you will have breakdown of complex organic substances to simple but without in uh, without water bina water ke breakdown hoga to usse hum kahenge Lies. ठीक है अब जब बिना वाटर के ब्रेकडाउन होता है तब क्या हो जाएगा यहां पे जो लेट्स से ये कंपाउंड है जब ये कंपाउंड टूटेगा विदाउट दी हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें एक हमेशा अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा और दूसरा सैचुरेटेड आर वे क्लियर यस और नो बेटा देन You have isomerases. Do I need to explain it? What will it do? It will convert a normal compound into its isomeric form. Isomers are what? Same formula but different structure. It's called as isomers. So, ये enzyme, ये ऐसे enzymes होंगे जो किसी भी chemical को उनके isomeric form में convert करके देगा. So, it converts. A compound to its isomer, and the last one that we have is ligase. Ligase क्या करेगा? It will join compounds to form. 
large complex molecule or joint substances, a joint substrate liquid. Meaning, kya? I might have A plus B will join to form AB. Simple. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. All clear? Yes. Everyone? Yes. Any doubt so far? Pakka? Ye sare enzymes or uske class humko yad rehne chahiye. Important hai need exams ke liye. Okay, now this is the use of class. You might just be provided that enzymes which are responsible to break down chemical components from larger to simpler without the help of enzyme, without the help of water, will be present in dash class. False. It is asking class. So you need to remember the number. This is what we have to do in this sequence. Now, how do we remember this sequence? Do you have a mnemonic for that? On the hill, जो लड़का है वो लड़की बाहर कर सकता है जो लड़की है वो लड़का बाहर कर सकता है On the hill, लड़की is late, late माने अच्छी है आप एक लेयर so I'm good. So I'm good. That's the only thing that I like about biology right now. On the hill, lady is late. Yeah, on the hill, lady is late. On is oxidative reductase. The is transferase. Hill is hydrolase. Lady is ligase. Ligase is is isomerase. Lady is ligase. Sort. Any doubts? Pura clear. Shape. Nine. एक्सप्लेन करके लिखेंगे। चला डॉक्टर पोते। पोते या पोते? पोते। 